。我现在终于体会到了，什么叫做求生不得，求死不能，想死死不了，想出出不去。娘娘，您别气坏了身子，好歹吃点儿，可别委屈了自己。这宫还真是不容易进的，进来了想死都难。我也只能这么苟且的活着了。嘿，这就对了，留得青山在，咱怕谁呀、啊？这桌子都什么菜啊？这些都是您最爱吃的呀。有马小吗？啊？马小是何物？哎，我是滚。奴婢滚便是了。哎，等会儿。嗯、我今儿肚子不太舒服。给我倒杯热水。好嘞。娘娘，娘娘。来了，我正努力把他控回去，你快去帮我拿那个东西。大姨妈，娘娘，咱们家没有大姨妈，您是不是又犯病了？我还是去给您叫太医吧。我说你怎么比我还不懂啊？就是你们女生每个月来的那几天。奴婢这就去。啊啊！我怎么觉得我现在变得这么娘啊？娘，你本来就是娘娘啊。你给我垫的那个是什么呀？就是那个那个嘛，<笑>那个那个是什么做的呀？娘娘，这怎么好意思说呀？多害臊啊！哎<笑>，做女孩还真不容易，我也只能这么凑合的活着了。娘娘说什么奴婢不懂，不过呀，只要娘娘活着就行。娘娘，这个呀是奴婢特意让人给您熬的。特别的滋补养颜，对女人的身体那是极好极好的。能给我换个男人喝的吗？哎哎哎，汤不要了，你去把那个谁给我叫过来，就是太子那些妃子们叫什么来着？陈良娣啊，对，就是她。还有跟在她身边那个黄良元、王昭训、李成辉，嗯，对，就是他们。把他们都给我叫过来。您平日里和他们也没那么多来往啊，就是因为平时生疏了嘛，所以才要联络一下感情的。快去。嗯，这是什么？这个呀，是奴婢昨天从内务府特意求来的花名册，太子宫里侧妃们的画像。都在这上面呢。哦，哦，这个呀是陈良娣，哇，江西巡抚的千金，年方二八，去年刚入的宫，以清纯著称，尤其是有一双美腿，哇，哦，哦。哇！哇！娘娘，你这干嘛呢？痒死了，人家不跟你玩了。哎，哎，哎，哎！啊，这古代的大长腿果然是名不虚传呐、啊。黄良元，原名黄家之。以姿态妩媚、身材丰满著称，有一对人见人夸的美胸。怎么样啊，妹妹？这花瓣玉。不错吧？不错
，妹妹感觉这皮肤白嫩了许多呢。哦，妹妹，你这个凶器果然是名不虚传。姐姐，你这个也不错。哎，姐姐，妹妹这里有托人从家乡带来的珍珠粉，就擦在这儿，包姐姐您的皮肤又白又嫩。哎哎哎哎，不用了，不用了，不用了。这么好的珍珠粉，姐姐不用，妹妹就一个人独享了。月似研讨会是什么啊？就是啊，这么娇羞的事情，为什么在这儿说？太奇怪了。今天啊，我们就这会议的主题做一下探讨。谈一谈对月氏的感受。哎，自妹妹出巢之时，还以为自己是得了绝症，哭哭啼啼的写了一封遗书。后来母亲才宽慰我说，但凡是家里的女子，到了一定年纪总会这样。可后来我又以为这是家里从祖上开始传女不传男的疑难怪病，当时啊，真的是恨得要死。后来我才发现，这也是名次的宝贝，多加利用，对身材是极好的。回想我第一次来那个的时候，正好是夏天，身上流着汗，下面流着血，那活脱脱就是一匹汗血宝马啊！<笑>你们说了这么多，都没有说到重点，我就是想问问你们，你们来那个的时候，也那么难受吗？难受。姐姐，您的药叫难受，可叫我们怎么活呀？嗯，怎么说？咱们宫里的东西都是和身份地位有关系的。就拿娘娘每个月要用的那个来说吧，您用的就是孔雀毛，我们用的就是野鸡毛，还有的娘娘用的是草木灰、海绵、鸭毛的。野鸡毛？嗯。凤儿，拿过来给姐姐瞧瞧。是。哼，这种东西还随身带着？以备不时之需啊！呃，还有别的款式吗？别的啊，那要看别宫的娘娘有没有让宫女备着了。哦，去吧。是，姐姐您等会儿。这各宫的宫女都会替主子备着呢。嗯，还真没有想到，这宫里的三六九等，从女人那几天用的东西就能看出来。可不是嘛，娘娘，那您以为呢？我以为那玩意儿只有弹力贴身跟 A B C。娘娘，想必是宋太医来了。娘娘，臣为您把把脉。嗯怎么样啊，小宋？娘娘的身体并无大碍，您说您腰酸背痛是正常的，我去开一副药，您及时服用就好。我这两天头也挺晕的。腰酸是肾虚，头晕是体虚。如果您有腹痛，那就是体寒。有的人经络不畅时，那就会。那就会腹泻不止。啊！呜！哇！啊！呜！呜！呜！呜！呜！你干嘛？出去！太子爷今天晚上要出发去江北大营，关我屁事！这个辈们都
都去揍了，你不去揍揍我？你没看我这奋斗着吗？绿林，你怎么这么不懂事？啊啊啊！绿林。不错，这才像个人样嘛。娘娘，你有没有觉得咱们班上男装还挺俊的？哼，谁跟你咱们？<笑>行了，别送我了，你回去吧。啊，娘娘，你不带我出去啊？从一开始我也没打算带你去啊，看你玩的挺嗨的，不忍心打扰你。别忘了，我是个男的，你这女里女气的，到时候坏了我的好事儿。娘娘，我，哦，公子，奴婢是绝对不会坏您的好事的，您带我出去吧。哎呀，宝贝儿，你太天真了，再怎么打扮你也是个女的呀、啊。回去吧，我会记得回家的路。明天你们一定要来呀！我一定给你找个肥美肥美的，满足你那个那个。哎、终于有个夜店能让爷嗨一下了。姑娘，你怎么上这儿来了？还是穿成这样？你叫谁呢？谁是姑娘？老子纯爷们儿。你就别瞒我了，我早就看出来了。我去，那什么脑残古装戏简直就是毁人！这女扮男一眼就能被认出来，那女扮男扮了十级的也真是够拼的。老实告诉我，你是不是抓人来了？抓什么人？老子来消费的，懂吗？消费，消费就是花钱。这钱你是赚还是不赚？我懂得啦，您有特殊癖好。癖好不癖好的你就别管了，只要妞水灵，钱也有的是。公子，您里边请。哇！啊啊！不好意思，我才想起来，我家还有个病重的老母没有吃饭，我先走了。
厕所在哪？厕所在哪？公子，厕所在那儿呢。啊啊！小公子乖，来，慢走啊，慢走。男厕所。爽啊！娘娘，您这几天为什么总爱称呼我为宝贝儿啊？哼，宝贝儿呢，就是对自己喜爱的人的昵称，证明你是我在这后宫中最贴心的人。娘娘，您这样说，奴婢好感动啊！你这么漂亮，我不喜欢你，喜欢谁啊？圣宁宫李公公求见。李公公，请。太子妃娘娘，太后在延春殿设宴，为太子接风洗尘呢。太后特地让奴才过来，请娘娘过去呢。为太子接风洗尘，齐胜回来了。嗯。这身衣服真好看。当然，我是你的粉丝，我是你的粉丝，太子肯定喜欢。哇，我现在终于知道什么叫做乱花渐雨迷人眼了。不错，真是不错，可不是吗？娘娘，他们呀，有的从三个月之前就开始减肥，还有的呢，天天吃木瓜炖猪脚，就指望太子爷在人群中多看他们一眼。胸太大，啊，雷霸大的大屁股，王祖贤的大长腿，该好哟，这个也不错呀，好可爱哦，娘娘，齐胜怎么能把这种货色也留在身边？简直是重口味。娘娘，您是怎么了？以前没见您跟他们这么亲密啊！您忘了，上次您还命人责罚王昭勋二十大板呢，他到现在都记恨您呢。啊，有这回事儿？哎呀，女人何苦为难女人？几十年后，还不是一起去跳广场舞？是的，好久了，再等一会儿。太子驾到！齐胜他竟然对我张开双臂，他这是几个意思？难道啊？求拥抱？啊，这么多人，不抱他，不给面子，抱一下。
，穿的这么美，都还没。更衣。如此就等不及了。太子，太子，太子，你怎么不早告诉我他要更衣啊？奴婢刚准备说，您就，您就抱上去了。山里遇到和煦的春风，开始融化了。不过是在皇祖母面前演戏罢了，何必如此认真呢？胜儿，看来这次江北的反省还是不错的。看到你和鹏鹏相处融洽，我就放心了。家事安稳，才能治理好天下。这个道理你懂吧？皇祖母教训的极是。来。你这顶绿帽子，无论从款式还是花色，都做得极为精细。这是宫里哪位能工巧匠做的呀？<笑>回太后的话，此顶绿帽子是选用西域的上等卷绸，特意请江南的裁缝做的。不错，回头让这位裁缝给你三弟也做一顶。好的。将来朝王那绿帽子找人做好了，你可千万别戴。何出此言？所谓人间不拆，具体原因你也不要管那么多。总之，那绿帽子不是什么好东西。你为何总是胡言乱语？好了，时候也不早了，哀家要回去护理皮肤了。恭送太后。天化日，朗朗乾坤，你们这对狗男女在做什么呢？你们就是这样欺负赵王的吗？哎呀！别人媳妇的事儿，我是再也不想管了。齐胜，我更是管不着。
进来那人谁啊？救民兄命的九王啊！私底下和齐胜关系如何？见面就掐！我上次出宫不小心撞见九王了。三哥，从江北回圣都路途辛苦，我敬你一杯，当做是给你接风了。三嫂，三嫂素来性情豪爽，酒量更是不在话下，可否给本王一个面子，和本王干上一杯？啊，不就是一杯酒吗？嗯，放下。就一杯酒，对我来说算不了什么。来人，给我和酒王拿酒碗来，再来五坛酒。是。九弟，你三嫂虽是性情动人，可毕竟还是女流之辈。厅堂之内与男人对饮，毕竟有伤大雅。不如我替你三嫂干了吧。九弟，你也干了吧？这次好帅呀！好帅呀！好帅呀！好帅呀！让我们来为九王鼓气吧！好，九王爷，九王爷，太子爷，太子爷，九王爷，九王爷，太太子爷，太子爷。贵州太乱，我撤了。你先在这候着，里边有鬼。你到底什么鬼？这的确不是难测，看来这次是我走错了。这两次厕所惊魂事件，就当我们达成了友好合作共识，以后这事儿就当没有发生过。我也算报了你的救命之恩了。三嫂尽管放心，不过，本王实在是不解，上次为何会在青楼那种地方遇见你呀、啊？我，啊，我还没问你呢，你为什么会出现在那种地方？<笑>有些公式啊。迫不得已才在那种地方商榷的，并非你所想的那样。你说的好有道理啊，我竟无言以对。那日杨岩也在啊，不信你可以问他。哎呀，行了，我又不关心那个。再说了，男人嘛，去那种地方很正常。我懂的。啊？嗯。大半夜的约我来这儿，宝贝儿，这大风天的，少跟我那个那个呀！你丫谁呀？喂，你有没有看到一个沉鱼落雁、闭月羞花、人见人爱、花见花开的小美女啊？僵尸，哎呀，这晚上穿一身白，明晃晃的一坨，太吓人，跟小倩一样
。哎，那男谁啊？你仔细看清楚啊。绿篱把我约出来，不是要跟我约会，是让我过来捉奸。啊，西巴！那日延春殿中，你对姐姐的态度和从前很不相同。你是否对她生了情意？我对她，我和张鹏鹏是万万不可能的。只是皇祖母在场，我要对她稍作体贴些。那为她挡酒又是为何？只不过是个借口罢了，我只是想借机让九王下不了台。你曾经说过要和我一生一世一双人，你可曾记得？当然。别忘了与我兑现此言。哇，我好冷。我也觉得有些冷，不如我们先回去吧。我不想回去，你不是冷。哎呀，人家姑娘说冷，你就该把外套脱下来给人家披上来啊。哎，啊，有桂花糕，要吗？哎，不要，自己吃吧。啊、哎呦我去，我太子殿下，我想和你多待一会儿。七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个，七个。哎，手。嗯。你先回去吧。哎。啊。你来这里做什么？呃，如果我说我是来这里看月亮，你信吗？回去，禁足。哎哎哎哎哎！凭什么你可以在这里看星星、看月亮，我就要禁足？今天晚上有肉吃了吧？自从上次您在小树林里冲撞了太子殿下，太子殿下就下令，咱们宫里的膳食不能沾一点荤腥。我不仅连你这个荤腥没有沾到，现在连嘴上的荤腥都没有。不吃，睡觉去。又睡？不睡觉干嘛？又没有肉吃。饿死了，饿死了！来个牛肉汉堡，烤两个大腰子，饿死我了，饿死我了！你，你到底谁家熊孩子？上次你可把我害惨了！见过娘娘，在下就是当朝大将军杨玉之子杨炎。此次奉九王之命，特地来拜访娘娘。哦、啊，浮、啊、夸，浮夸是谁啊？呃、嗯，哦、啊，对了，娘娘吃鸡。这得几年没吃肉啊！哎呀，我，你是怎么进来的？哼哼，此乃本公子的独门绝学之飞檐走壁。
姐姐落难，特地给姐姐雪中送炭。叫谁姐姐呢？啊？叫谁姐姐呢？叫谁姐姐呢？叫谁姐姐呢？啊？我们才见过两面，在彼此不熟悉的情况下，叫姐姐有点不合适吧？姐姐，咱们见过三次了。那次在春江花月夜，我与你有一面之缘，只不过那个时候你不认得我罢了。那日果真你也在啊？可见你与那九王的夜生活是有滋有味儿啊！姐姐误会了，我们是为了公事才去那儿的。我和九王都是洁身自好之人。哎，不用遮遮掩掩的，我还会在乎这个吗？嗯，下次去的时候，记得叫上我。<笑>姐姐真的误会了。自从上次在春家花夜夜见到姐姐，别说九王总把您挂在嘴边了，令我也时常记起您那飘逸的秀发。海星姐姐，别误会，您在我心中就是那冰清玉洁的观世音，万花丛中的花仙子，从天而降的七仙女。李，来一盘桂花粥。嗯、娘娘，您不是说饿死也不吃桂花糕吗？又不是给我吃的。让你男女不分，我就不信我堵不上你的嘴。<笑>来吧，你不是喜欢吃这个吗？管够，谢谢姐姐。嘿<笑>，别客气，再来一个。嗯，啊，好吃吗？嗯嗯，<笑>再来一块。哎，这块也不错嘛，很漂亮啊、哦。哎。嗯，好，来，哦，哎，张嘴张嘴，哦，哎，哦，好好，嗯，好吃吗？还有啊，啊，啊，娘娘，他会不会噎噎死啊？水，水，给我。山下，心情告辞了啊，走了啊。没事啊，没事儿，我走了啊，走了啊。哎呀，娘娘，刚才要不是奴婢拦着您，你可真有可能创造历史上又一大酷刑呢。如何？我再也不吃桂花糕了。嗯，他和齐胜的关系，呃，是没有机会探出来。不过我差点死在那儿。如此，本王便不再派你去探太子妃了。别别别别，九哥，我是闹着玩的。我就喜欢太子妃那样的性格，多有活力呀！我觉得她像是迎来了自己的第二春。一点儿也不像别人口中所说的呃，不受宠的怨妇啊！这样说来，太子妃是找回了一些儿时的影子。哎呀，肚子疼！啊！
，要是三木头人，要不然我们重新玩吧。算了，我玩了，无聊。那要不我陪你下棋？嗯。你说你们这是古代啊，又不是原始社会，怎么能一点娱乐项目都没有呢？那我给您唱小曲儿，宝贝儿，把手给我。嗯、太子殿下，说。太子妃娘娘宫殿那边聚了许多人，娘娘正，正，正什么？奴才也不知道娘娘正在做什么，您要不要也去看看年底女儿节，我会陪你一起回尚书府。那不是回我家？是。到时候你全家上下都会出来迎接我们。我能不回吗？为什么？因为我已经是齐家的人了，所以现在我一点都不想回娘家，我也没有回去的必要。你如此抵触闺女，可是因为害怕什么东西？怕？我怕什么？你可知道，此人是谁？这是你母亲范氏。啊，绿林，哎呀，绿林，快！哎呀，娘娘，我我的头又开始疼了，快！太子殿下。自从娘娘上次无辜落水之后，就犯下了头疼的毛病。别装了，哥这种神演技，竟然都骗不过他。我给你三天时间，你最好给我一个满意的解释。到底该怎么向齐盛交代呢？到时候我就跟他说，太子殿下。说。我说，我说，我是新王母的第七个女儿，也就是七仙女。那天。我和姐妹们下凡，忽然我看到一个英俊的书生。站、啊！这个故事不行，得换一个。如实招来。太子殿下，你可曾记得那一年你南山狩猎，救过一只可爱的小白兔？那只小白兔化作了人形，来到了人间。他发誓，他一定要向他的救命恩人报恩。站！站！站！我不要！
下，这是我特地托朋友从马来给您运供过来的水果，叫榴莲。榴莲是水果之王，绝对配得上您的九五之尊。这个水果虽然闻起来臭臭的，但吃起来特别像臭豆腐，越吃越香。废话少说，说点该说的。话说。在公元二零一五年，也就是从现在算起，过了很久以后的某一年，有一个人，他的名字叫张鹏。此人参加了一个轰趴晚宴，这个晚宴里有一个大池子，一个貌美如花的女人扑通掉进了水里。你说，她是救了，还是没救？那必然是救。猜的没错。他的确是跳下水去救人了，但是后来发生了什么事？太子殿下，你可猜得到？被救上来的女人，视此人为救命恩人，重金感谢了此人。非也。那是怎样？此人被那落水的女人一脚踢晕，当他醒来的时候，他就到了这里，他的名字里就多了一个字，由以前的张鹏，变成了张鹏鹏。你这是在胡编笑话，来寻我开心？我向毛主席保证，我说的都是真心话。如果你说的都是真的，那我倒要问你：你说的故事里，这个落水的，那个落水的，可是在影射那日在太液池里，我没有先救。哎，我可没有含沙射影的意思啊！您和那僵尸是什么关系？我一点都不在乎。您是太子吗？将来注定要三宫六院的。别扯远了。你这么说就是不信我说的喽？不是不信，但也不可全信。只是对你所说的事情，我不能理解罢了。如果你说的都是真的，你在你说的那个地方，可曾婚嫁？哎，这个我可以对天发誓，我从来没有娶。我从来没有嫁过人。如果我嫁过任何一个男人，我天打雷劈！太子殿下，我给你的解释，你可还满意？容我再想想。今日，你先回去吧。嗯，那好，那我先下去了。你好好想着。啊，记得吃榴莲哦，很好吃的哟。太子，刚才姐姐所言，您可听明白了？有一些明白，却又不全明白。妾身以为，姐姐许是中了邪，不如太子殿下找个法师来宫中驱驱邪，兴许姐姐就能好了呢。记得，在《世说奇谈》上曾再有一事：南航乔氏曾有一女，一夜而变，不识亲友，不认爹娘，言行举止更是不同以往。有术士称，此女人身未变，心却换了。您去哪儿了呀？鬼门关。啊！哎，真想不到，在你们这儿活着，脑袋时时刻刻都被拴在脖子上。这次算是糊弄过去了，也不知道以后自己的命还在不在自己手上。嗯，此事臣妾也有所耳闻，世人皆传，此女有克夫之名。当时唯有晋国公不信鬼神，迎娶此女为妻。但是不久，晋国公突然暴毙身亡了。妾身虽然希望姐姐能好起来，但是更担心殿下的安危啊！娘娘，您先别睡呀、啊。嗯，这个呀、啊、是奴婢精心为您挑选的衣服，今天晚上。这小丫头片子
，又想勾引我。看来今天晚上我得给他个机会。嗯，你让我换，那我就换啊。这点牺牲算不了什么。宝贝儿，你拉我来这儿干什么呀？啊，娘娘，您在这耐心等着，人呀，一会儿就到。人？什么人啊？<笑>娘娘，奴婢只能帮您到这儿了。<笑>哎，哎，丽丽，丽丽，小丫头片子。你怎么来了？你怎么穿成这样？成何体统？我怎么知道你会来啊？难道绿林没有告诉你吗？我早就派人通知了你宫里，说我今晚要单独来见你。这个死丫头片子，害死我了。没错，他是和我说过，只不过……怎么？你竟如此心急，看来你不仅忘了父母是何许人，把女德也忘得一干二净了吧？你以为我愿意啊？要不是我想跟绿离……算了算了，跟你说这些你也听不懂。总之一句话，我对你没兴趣。不可理喻。苏苏，把这身衣服给换了。太好了。年底就是归宁之日，嗯、你要在归宁之前熟背此书。我认识。他们，他们也不认识我呀、啊。你母是一族范氏，可是书香门第。嗯、呃，不好意思啊，实在是不记得了。你到底读没读过书？罢了罢了，我念你听着，记下便是。可还记得此人是谁？嗯、呃，这位大妈看上去已经到了更年期，但是眉眼间似乎看出是个半老徐娘。风韵犹存嘛。你胡言乱语什么？这是昨天问过你的母亲大人范氏。哦、oh, ，sorry， I'm so sorry。啊，不好意思，我有脸盲症。哎，齐老师。在你正式给我上课之前，我还有一个问题想问你。说，是不是今晚不能让人睡觉了？你以为呢？你知道他是谁吗？呃，他父父亲。这是你表哥。表表表哥，这简直就是老腊肉嘛！老腊肉。你又胡言乱语些什么？你
是太子妃，注意仪态，不要贼眉鼠眼的。老大，你待会儿罩着我的。现在知道求我。<笑>关键是我那个小本本我都没怎么记下来，万一露了馅，我死的惨惨的。知道就好，一会儿看我眼色行事。好好好。恭迎太子殿下，恭迎娘娘。哎，他怎么也在这儿？江氏那小蹄子虽然是个王妃，但是在咱们家里依旧是个破落亲戚。您是咱们家的嫡生大娘娘，身份岂是她表了几表的表人可比呢？嗯，夫人好。呃，母母亲，娘娘，近乎说话。好。想到，你竟然也回了张府。虽然短短数日不能与殿下相见，可是对臣妾来说，就是恍若隔世啊。我来见你，也是为了告诉你，在张府这两日，万万要谨慎，除非有要紧之事，不然就别再与我相见了。太子，这一整日您都对姐姐百般照顾，你们二人几乎形影不离。太子殿下。你是否真的被他迷了心窍？我不信，也不喜欢鬼神之说。许是我多心了，但是殿下对姐姐那般照顾，实在令臣妾难以释怀。你我自相识那日起，你便该知道，张鹏鹏永远是我们无法逾越的羁绊。臣妾知道。太子殿下，我只想问你，还记得您对臣妾许下的诺言吗？记得，还请太子殿下尽快兑现承诺。此事是最急不得的，越急越会滋乱阵脚。音乐，你万不可生焦躁之心，更不可行出格之事。音乐知道。你来这儿，不光是祭拜祖宗王陵，我也有话要当着列祖列宗的面儿问问你。你父母过世的早，你从小就在我们张府长大。你说，全府上下的人有没有把你当做一个小姐一样看待？音乐自知，姨母和张家待音乐恩重如山。好，既然你叫我一声姨母。那我就不能对不起你早逝的母亲，我不能眼睁睁看着你自寻死路，你说，是不是这个理儿？快，母亲大人，娘娘来的正好，帮我说的话做个见证，省得以后啊别人以为我的心偏了瘾了。这么对待一个小姑娘太不人道了，不行，我不能袖手旁观啊，我是一纯爷们儿。母亲大人，江妹妹不管犯了什么错，也不能这样责罚她呀。我这责罚算轻的了。映月，那日在太液池，娘娘落水一事，你是要负全责的。我不管你是有心还是无意，她既为你的姐姐，你就应该时刻敬重和保全她才是。呃，那日我也没怎么着。再说我自己也不是很在意，母亲。您就不要这样虐待江妹妹了。嗯。哎呦，江妹妹！太子殿下驾到！太子吉祥。岳母大人，江氏乃赵王的妃子，您这般责罚，恐有不妥吧？
太子殿下自己也说了，这应月是赵王的王妃，您插手来管此事，恐怕也有些不太妥吧？我自幼便与应月相识，一直把她当做妹妹看待，恐怕这不能算是插手了。本是一起长大的孩子，以兄妹相称自然是好事。可毕竟男女授受,受不亲，况且殿下和应月又都各自婚娶，我是怕这越是亲近的兄妹之情，越会让殿下您遭受非议啊！好在哥我是个怜香惜玉的人，这次。就让我替你英雄救美吧，母亲大人，归宁呢？本来是件高兴的事情，你说这江妹妹在这跪着，一直让祖先看着也不太好，祖先们都累了。嗯，母亲，这倒是。那就看在娘娘的份儿上，让列祖列宗歇歇。事后也不早了，该用午膳了，都散了吧。都散了，都散了，都散了吧啊！太子殿下，咱们也好些日子未见了，那就请一步正厅，陪我这个老人家叙叙家常吧。嗯、宝贝儿，你说母亲大人把太子留下来，是因为什么事儿？刚才人多嘴杂，现在前后都没人了，就该干什么干什么了呗。说清楚点。娘娘，我听人说，二十年前，张家太祖还没有去世的时候，那时候张家的叔伯兄弟们都还没有分家，咱们夫人呀，作为长子媳妇，主管家里的一切大小事务。有一个叔伯纳了一个上门女婿，谁知道，这个女婿却背地里和侍女私通，被咱们夫人发现了，就俺家闺处死了。死了？可不是吗？好歹现在我也是个衣食无忧、吃皇粮的人，齐盛要是死在张家，那我岂不是要给他殉葬？宝贝儿，饭我先不吃了啊！娘娘，娘娘，不要不要吃了，不要！齐盛，你可不能死啊！我可不想给你殉葬了！不要！哎！宝宝，哎，宝宝。张婆婆，你又搞什么名堂？不用急着谢我。太子殿下，您还是先回去吧。我刚才跟您说的话，请您放在心上。您放心，您说的是，我会尽快办成。鹏儿，你做什么呀？您千万不能做傻事啊！杀了他，不就是害人害己吗？你说的，娘听不懂。您不是要毒死齐盛吗？这个话可不能乱说呀！这要是人听见了，可用杀头的。谁告诉你的？绿，也不是绿绿说的，就是有人曾经听说。您私自做主杀了一个张家的上门女婿，我以为您又要……哎呀，又是此事啊！那人是自己在饭馆里吃了猪肚，恰巧那天府里有人送来了白茄烧莲子，我派人给他送了过去，他自己不知道，两样食物相克，吃了就暴毙身亡了。既然您亲自辟谣了，那我信你。太子之所以不敢胡作放为。就是因为对咱们张家的势力啊有所忌惮。哎呀，我只想安心过日子，锦衣玉食的。齐盛啊，他最好别来烦我，也别来搞我，他最好是老死不相往来。啊，他爱喜欢谁喜欢谁，我不在乎，我也管不着。
。傻孩子，你进宫之前娘就告诫过你，在宫里就算你不去犯别人，别人一定会来犯你，所以你一定要有保命的筹码。保命的筹码。就是皇四啊！哎，老子只想在这儿混吃混喝，难道还要让我跟他共度春宵？哎，不行，我怎么能把自己的青春也搭上了？我和齐胜，啊，西吧，还是坐起来吧。太，太子。今天早晨在祠堂，还多谢你出面接位。那不算什么，太子殿下，我还有事儿，我先走了。坐下，陪我说会儿话。真的只想说说话？今日你莽莽撞撞的闯入屋中，可是担心我有什么不测？嗯。你果真是和从前大不相同。今日之事，你倒比从前通情达理、善解人意了许多。如今，你是越来越吸引我的注意了。我与你成亲也有些年头了，你确实也受了不少苦，我心中多少还是有些愧疚的。也想找个机会弥补。你千万别弥补，爸。宝贝儿，我多想放肆的哭一场。别说让我给齐生生孩子，就是他碰我一下，我也有心理阴影啊！娘娘，你这说的什么话呀？您别这样委屈自己。嗯，说，宝贝儿，我多希望把齐生换成你啊！你说你哭哭啼啼的。多惹人怜啊！啊，过来，陪我喝酒。啊，嗯，嗯，嗯，嗯，娘娘，你别这样为难自己。娘娘，您这是怎么了呀？啊
，你知道吗？你就是那春茶，我就是那刚烧开的水，我他妈想泡你啊！娘娘。